большой привет, друзьяшки. Друзьяшки? Фу, какое дурацкое слово, друзьяшки. В общем, ребят, всем привет. Желаю вам сразу хорошего настроения. Я тут полдня выплясывала дома. Я это видео выложила в инстаграм. Я называла «Восточный танец». Я иногда выкладываю из дому, да? Я теперь называю «Хом Танц». Ну, мне весело, мне иногда, вот, знаете, вдохновение какое-то приходит. Хочется костюм надеть, хочется песню, которая нравится, которая особенно запала в душу на занятия. Ну и пошло-поехало. Как раз после обеда поеду на встречу с Ксюшей, у которой я покупала костюм для шаль, потому что скоро у нас э, намечается восточное мероприятие. Не совсем конкурс, но конкуренция вполне может быть, то есть там тоже будут номинации. Такое действие происходило в прошлом году. Мы приходили с Лешей и смотрели в Ружевском, это у нас происходило в Запорожье. Вот, я в этом году участвую. И думала, может быть, какой-нибудь костюмчик арендовать на таблу. Ну, это если мне он подойдет, если я еще решусь. Потому что, в принципе, мой розовый новый костюм тоже отлично смотрится. Ну, да так, знаете, для разнообразия захотелось. Этих костюмов много не бывает. Ну, так как мы почти всегда с Ксенией встречаемся напротив нашего театра, я вам хотела показать вот такую прикольную штучку. Это у нас сделали такие мусорки, специальные колонны для объявлений. Получается, представление, наверное. Ну, очень креативно. Ничего я могу сказать. Хоть что-то может радовать. И вот здесь же сделали аллею такую неплохую. Ну, в принципе, здесь все сводится к тому, что можно просто посидеть на лавочке. Тут ни фонтанчиков, ни хороших дорог для того, чтобы кататься на чем-то толком нет. Ну, я уже вам об этом говорила. Как листья, смотрите, все уже опали. Вот здесь есть такая же мусорка. Ну, по-моему, очень креативно и здорово. Было бы здорово, если такого было больше в нашем городе, и не только напротив театра, потому что это театр. Я заскочила в Стелси и купила нам, получается, пирожный вулкан. Или везувий. А, везувий. Я все время на них вулкан говорила, просто потому что однажды ко мне пришла Марина и принесла вот эти пирожные. Они безумно вкусные, очень шоколадные, такие, знаете, влажные. И я с того момента постоянно стараюсь купить именно эти пирожные, когда иду к кому-то в гости. Вот сегодня мне это удалось. Просто потому, что очень часто их раскупают в Стелсе. Они не совсем недорогие, кстати. Вот 4 штучки 30 с копейками. Но очень-очень вкусно, поэтому если у вас есть Стелсы где-нибудь или пирожные под таким названием, обязательно попробуйте. Давайте рассмотрим поближе этот костюм. Костюм, ну, в основном для таблы, конечно. Вот здесь такой красивый рукавчик из люрикса, из пайетками. Ну, невероятно красиво блестит. Сам ливс вот такой бахромой из бисера. Все это ручная работа на минуточку. Все камни прошиты вручную, каждый абсолютно. Очень красивое сочетание цветов золота и вот такого вот глубокого бирюзового. Я даже не знаю, как этот цвет называется. Невероятно сияет костюм, просто невероятно. Тоже есть здесь небольшой пушапчик, но самый огромный плюс этого костюма для меня лично в том, что лиф идеально сел и не пустой. Вот такая вот юбка, это зад. Очень нравятся в юбке вот эти разрежи, тоже с сетками, невероятно. Ну просто очень красиво. Тоже есть эти висюльки. Юбка на попе облегает, а дальше идет как бы расколешенная, это вперед у нас. Вот, на резиночке. Нет, шорт, ничего. Он, в принципе, они здесь не нужны. Ткань не просвечивает. И в комплекте, да, вот такой невероятный просто рукав. Тоже со всеми пришитыми камнями, с очень красивым узором. Через пальчик надевается. В общем, это теперь моя новая любовь. Ксюша предложила мне его еще и продать. То есть я как бы его, наверное, арендую на выступление, на наш конкурс ближайший. Но я могу его и купить. За полторы тысячи гривен. И даже не отдав сразу деньги, как-то вот частями. 
Ну, сейчас такой напряг финансовый, но мне так он понравился, этот костюм, что я реально бы его с удовольствием купила. Мне кажется, он мне очень сильно идет. Он побогаче смотрится, чем розовый и посовременней. Ну, его плюс, конечно же, в комфорте. Это очень комфортный лифт для меня. То есть я не переживаю по поводу того, что там пусто. Ну, как бы, знаете, это все равно некрасиво, и это немножечко неловкий момент. Поэтому, если бы я смогла продать розовый за такие же деньги, я бы за, за эти деньги купила бы этот костюм, просто потому что мне как бы еще костюм для Халиджи нужно покупать. Это невероятная, невозможная эпопея с костюмами. И те, кто танцует, меня поймут, потому что покупаешь один, сразу хочешь другой. Ты видишь на конкурсе кучу костюмов, их и шьют, и продают, и они такие все красивые. И только ты находишь костюм лучше твоего, тебе сразу хочется его приобрести. Поэтому можете написать в комментариях, какой вам больше нравится мой розовый костюм. Розовый-то я напоминал, какой. Это вот этот вот розовый костюм. Этот розовый или же этот золотой. И я тогда, если что, ну, буду продавать розовый, потому что пока что мне нет куда взять эти деньги. И я не люблю растягивать долго, платить по 100 гривен, извините меня, целый год. И я хотела бы сразу отдать сумму, ну или хотя бы за два раза. Но я в нем выступлю, я сегодня мерила его в студии, Катя показывала, он невероятно сверкал. Но вы сами все видели, я вам тоже кусочек сняла специально, чтобы вы видели. Идеально сел по фигуре, идеальное сочетание цветов, идеальный блеск. А блеск в восточном костюме это то, что очень важно. Он может быть проще того, на котором все навешено, но он явно будет смотреться выигрышней. Но очень удобный и очень красивый костюм. В общем, напишите свое мнение в комментариях. Я почитаю и решу, что с этим всем делать. В общем, мне Ксюша дала вот такой браслет э, для выступлений. Вот эти браслеты уже более, конечно, продвинутые. С ними танцуют очень много уже профессиональных танцовщиц. Это вам не то, что у меня на резинке. Такие вручную делают. И гривен 300-350 только один такой стоит. Но он тяжелый. Он чувствуется на руках. И за счет этого танцуется немножко иначе, когда в руках есть вес. Но это очень-очень-очень полезно. Нам тут пришла доставочка с рок-н-ролл. Там три ролла. Я вам попозже покажу, когда мы сядем кушать. И еще у меня вот на сотрудничество в Инстаграм прислали вот такие магниты. Я согласилась на это сотрудничество, потому что мне понравилось вообще, как это выглядит. Это магниты в виде сот. Ну, там как бы другие есть, но ну, я решила сделать такой заказ, сама повыбирала фотки, ну, единственная проблема, конечно, именно сот в том, что э, сюжет фотографии должен быть по центру, э, все как бы нормально, кроме клубничек, там, ну, на самом деле, эта фотография намного красивее, когда она больше, ну, я не знала, как это точно будет, в итоге все равно повесила, и смотрите, как прикольно смотрится. И такие магниты не оставят каких-то там, знаете, проблем на холодильнике, никаких следов, ну, красота, мы тут с Лёшкой вдвоем. вот, кто не видел этих фотографий в инстаграм, вот вам, пожалуйста, маленький обзор. И, кстати, не будем сейчас об этом грязном судочке, посмотрите, что с моей раковины. Я послушала ваши советы, некоторые советы, которые мне было легко воплотить в жизнь сразу, помыть кротом э, пятно. Ну, что я могу сказать, пятно обмылось почти стопроцентно, но я приобрела вот такое громадное пятно здесь и здесь от этого крота. То есть он, я так понимаю, выел какой-то налет давний. И посмотрите на это уродство теперь. Вот что теперь с этим делать? Ну да, я как бы вывела одно пятно, но приобрела себе другую проблему. И мне это совсем не улыбается. Уж лучше бы то пятно осталось. Но совет был дельный, все равно пятно как бы вымылось, и оно сошло кусками. Блин, это капец, какая застоявшаяся была грязь. Просто ужас. Но вот результат. Скажите, это слишком ужасно. Так, только что создавалась фото для Инстаграм. Смотрите его там же. Здесь Филадельфия с Тунцом, Бостон и ролл с креветкой манго. Но это просто потрясающий ролл рок-н-ролл. Вот такие вот рифмы сегодня. Мне нравится, что всегда все приходит так классно запечатано в таких красивых коробках. Я все разложила нам аккуратненько на подносик. Будем что-то смотреть. Может, приятного Эльдара посмотрим. Мне нравится в последнее время смотреть его какие-то видео, когда Леша включает. Да, он не нуждается в рекламе от нас. Я только что стирала и стирала новыми капсулами, которые Леша купил. Хотела вам порекомендовать. У кого такие же, может быть, проблемы, как у меня с машинкой. Вот Ариэль капсулы. Когда-то я одной такой стирала, мне не понравилось, потому что я клала одну в само белье. Леша сказала, положи две. Я так и сделала. И белье реально круто отстиралось, и получается вот эта штука не засоряется, потому что все проблемы, я так понимаю, именно отсюда идут порошок-то кондиционер, они как-то все равно загрязняют там что-то, застаиваются и все такое. Поэтому лучше, наверное, в моем случае класть это все внутрь барабана. 
Так вот, как я поняла, что мне реально нравятся <смех> носочки. Я очень все вижу всегда по носочкам. У меня есть цветные носочки, которые, когда я ношу и стираю, они темнеют. Вот ну, в носке чернеют прям ступни на носках, можно так сказать. После сегодняшней стирки все эти пятна отстирались. Белье пахнет, и оно мягкое. В общем, я могу вам смело рекомендовать теперь эти капсулы. Мне, кстати, в комментариях люди писали недавно, что нужно тебе попробовать капсулы. Здесь у меня горка белья, здесь у меня тоже... Горище белья. Ну, как вы уже поняли, намечается у кого-то веселая глажка. Ура! Все, ребятки, всем пока. Жду ваших лайков, комментариев и подписки на канал обязательно. Заходите на инстаграм, подписывайтесь тоже. Ставьте лайки. Увидимся уже в новых видео. Всем пока-пока.